我想出来一个办法，可能需要花点钱，没问题。诸位，你们买的古香缎，叶家希望能够收回，留为证据。除了原价返还之外，还会有额外的赔偿给大家。你把铺子里所有的现钱都拿出来，不够的话再派人回家去取。你亲自给大家做登记。哎，是，诸位，如果现在有人想退步的话，那么这边请，这边请，这边请。来来来，你一个个来啊！真是一出好戏啊！前路的戏做的不怎么样，后路杀出一高枪，也是对得起李公子这茶钱。李公子，你说呢？一个小娘子居然有这么大的本事，着实有趣。只是不知道远在京城的江相国若得知此事，会不会怪责于他？若是江相国知道此事有李公子的手笔，那他对自己女儿今日这副嫉恶如仇的模样，定会连连叫好。刚才李锦说的有道理，这江离搬出江元柏，难道就不怕？他就是要搬出江元柏，因为江元柏是中书令，佟之阳会有所忌惮，但佟之阳背后是李家，他就是要看江家和李家矛盾激化，不留余地。为什么呀？那就要看他图什么了。来，喝点水，润润嗓吧。被发现了，看来我们江二娘子还记着呢。文姬，再去请。我瞧着这江二娘子似乎不太愿意见主角啊。哎，去跟江二娘子说，我方才和李公子喝了一壶好茶。是。今日这出看戏的地方是李锦找的，还是素国公你找的？有什么区别吗？有，如果是李锦找的，今日这场戏我演的是恣意畅快；可若是你找的，你怯场吗？我不怯场。每看完一场戏，你总会把我换到你的面前，一席话说的似是而非。事不关己，却又切入要害，点在关键之处，让我亏你，欠你，而你高坐茶楼，至今不露底牌。你只是想看一场戏吗？你是在对我发火吗？不行吗？那你骂的也太好听了。你。查案时本就应该立于高处，青楼算什么高处？你就非要赢一次吗？那是你在青楼见到的人，叫乌兰。乌兰，这名字不错啊。他是小桃红供出的同伙。是吗？那这和叶家有什么关系？没什么关系，我就是觉得应该让你知道。好，我已经知道了。嗯、他到底有没有听懂我的解释？朱轩，我听懂了，你不是嫖客。主君绝对不是嫖客。你说表妹厉不厉害？一句话。
就镇住了在场所有的人。吓得那些猪狗不如、卑鄙无耻的地痞流氓，还有无耻小人，口都不敢张。我们立正堂才得以保全，这一切都要谢谢阿里。表姐就不要和我见外了，这些都是我应该做的。阿里不必自谦，今日之事啊，多亏了你。说来也奇怪，昨日那些官差还对我们恶言恶语的，嗯、今天毕恭毕敬的。还说什么都是一场误会，我们本以为啊，今天要出大喜才能见到真人的，今天像转了性子般，分文不取的。丁氏同府尹忌惮江相国，才突然转变了态度。既贪财，又怕毁前途，同志阳十足小人，不足为惧。倒是今日的弹压，只是一时的，我们不能掉以轻心。哼、嗯，阿离、啊，你还真同你父亲通了信，你父亲。当真能为此事出头？此事向我父亲解释起来太麻烦了，所以信是写给叶表哥的。叶表哥如今是新上任的户部员外郎，他去知然署请求协助前来洛阳调查，知然署会给他几分薄面。至于我父亲，我就是搬出来吓唬佟志阳的，不然他们今日可不会轻易的善罢甘休。表妹。你如此利用你父亲的官名，他会不会心生不满呀？我父亲修了一辈子的好名声，既不能维护亲族，又不能解救无辜，放在那儿有什么用啊？你这孩子啊，胆子也太大了！你自作主张回了京城，你父亲怕是要怪罪你哦。此事若是办成了，对我父亲百利无害，他定不会怪罪我。至于佟之阳。最近他不敢轻举妄动，倒是刚收回来的古香缎要好好保存。我身上穿的古香缎没有问题，可见有问题的古香缎是最近才出现的，或者说，是陆阳才有的。如今啊，只盼知然署能证明古香缎没有问题，嗯，还我们叶家一个清白。表姐，二舅母，我相信。这次我们一定可以度过这个难关。嗯、父亲一直跟我提及佟府尹，胜在你为人机敏，办事得力。今日总算有幸一见，惭愧啊，实在是惭愧。若不是此事牵扯江相国，今儿个一定能成。父亲让我给你传话。江相国之事你不必顾虑，你只需把他要你做的事情做好，叶家的万贯家财一成归你。啊，多谢公子，多谢相国。我此次是秘密出京，不宜久留，所以择日我便要启程返京。接下来的事情就看你的了。还请李公子和相国放心，只要叶明玄在我的手上。叶家这块肥肉，咱们吃定了。有劳。